Welcome to Inside News. I'm your host Jyoti, bringing you the latest updates. Let's dive into the details. Workers of the Shiv Sena organization in Jammu staged a protest in response to the recent terror attack in Gandharbal. Demonstrators expressed their outrage over the violence and called for enhanced security measures to protect local communities. Holding placards and chanting slogans, they demanded justice for the victims and urged authorities to take decisive action against terrorism. The protest highlighted the community's solidarity in the face of such threats and emphasized the need for peace and security in the region. देखिए कहा से ठीक है आप ये आंकड़े दिखा रहे हैं और कल जो अक्टूबर में चार दिनों के अंदर दो आतंकवादी हमले हुए हैं पिछले दस महीनों में सात बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं बाईस से ज्यादा निर्दोष और निहत्ते लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है कहीं ना कहीं सवाल उठता है हमारी खुफिया एजेंसियों पर भी गृह मंत्रालय पर भी और मैं बिल्कुल ये मांग भी करूंगा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को भी बदला जाए यहाँ पर पूर्व सैन्य अधिकारी जो अनुभवी सेना अधिकारी हो उसको जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की कमान दी जाए देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है के लगातार जो है आतंकवादी घटनाएं यहां पर जोर पकड़ती जा रही हैं लक्षित हत्याएं है जोर पकड़ती जा रही हैं अक्टूबर अक्टूबर से लेकर पिछले इसी 2024 के 10 माह के दौरान सात बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं याद कीजिए जून के अंदर माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की बस पर आतंकवादी हमला हुआ था उससे पहले फरवरी मार्च अप्रैल कोई ऐसा महीना नहीं निकल रहा जब आतंकवादी लक्षित हत्याओं को अंजाम नहीं देते निर्दोष और निहत्ते लोगों की हत्या की जा रही है हमारी मांग है कि पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर लॉन्चिंग पैड पर जोरदार सैन्य कार्रवाई की जाए इसके साथ ही खुफिया एजेंसियों पर भी हम सवाल खड़े करते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर भी किसी सेवा निर्वृत सैनिक अधिकारी को अनुभवी सेना अधिकारी की तैनाती की जाए और जो मारे गए हैं उनके परिजन Parents staged a protest at junior modern school in sector 12 demanding the removal of the principal due to concerns over administrative issues and the overall management of the school. Holding placards and voicing their grievances, the parents expressed a dissatisfaction with the principal's handling of various matters including student safety and academic standards. They called for immediate action from the school administration and education authorities emphasizing the need for a conducive learning. Enrollment for their children. The protest reflected the parents' commitment to ensuring quality education and accountability within the institution. <laughs> जो भी था उसको प्रिंसिपल ने यहाँ से भगा दिया था या जो भी कहे मैनेजमेंट ने भगा दिया था और उस मामले को दबाने की कोशिश की गई थी अब हमारा कंसर्न ये है कि जो प्रिंसिपल ने ये चीज़ दबाई थी उनको तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए और हमारे बच्चों की सेफ्टी अनश्योर की जाए कि हमारे बच्चे इस स्कूल में अब सेफ हैं हम सबकी यही मांग है पहली और सबसे प्रमुख मांग है कि प्रिंसिपल को हटाएँ ताकि आगे कभी भविष्य में ये घटना हो तो सबके पास ये सीख रहे ये सबक रहे कि अगर आप मुद्दे को दबाएंगे तो आपकी नौकरी जाएगी तब ये मामले बंद होंगे वरना आगे बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं है देखिए आज अगर बात नहीं मानी जाएगी तो हम यहीं बैठेंगे हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि पिछले डेढ़ महीने से हम कई चक्कर स्कूल के लगा चुके हैं सीनियर विंग जूनियर विंग हम सब जगह जा चुके हैं हमें मैनेजमेंट बेवकूफ बना रहा है टाइम पे टाइम देता जा रहा है आज डेढ़ महीना है जबकि ये तुरंत हो रहा है सर एक मिनट रुकी सर हम सबसे बात करने गए थे तो उन्होंने तो मना कर दिया था मेरा कोई मतलब ही नहीं बात से नहीं यहाँ पे बात हो रही है मैंने कहा चार दिन सोचता है तीन बेस तो कोई चीज़ 
सर कह रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या सर तो कैसे रहते हैं The special bench issued an interim order to halt state authorities from demolishing illegal structures, citing the need for a thorough review of existing regulations and the circumstances surrounding these constructions. This decision aims to protect the rights of residents while ensuring that due process is followed in addressing illegal developments. The bench emphasized the importance of balancing enforcement with fairness, allowing time for affected parties to present their cases. This order highlights ongoing concerns about urban planning and the need for equitable solutions in managing land use. पंद्रह दिन का समय आपको दे दिया है कि आप लोग जवाब दे सकें। पंद्रह दिन तक कह सकते हैं कि जो बुलडोजर चलने की बात सामने आ रही है उसको देखने के लिए। हम्म जी जी मैं तो रुक गई बहुत बढ़िया थी कि हमारे तो कमाकान बच गया। खुश हैं आप लोग। हम्म हाँ हम सब खुश हैं। अभी बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई है। क्या उम्मीद करते हैं कि जो ऊपर का कोर्ट है उससे भी क्या फैसला आपके पक्ष में आएगा? कैसा लग रहा है? क्या चाहते हैं? नहीं तो फैसला हम सब हाथ में हो जाए कि जैसे जो अपराधी उनको डंड दिया जाए बाकी हम सब बेअपराधी अब कितने फीट की बात आई थी? साठ फीट। मतलब बुलडोजर कार्रवाई रुक गई तो राहत है। हम्म वह बहुत राहत है। क्या नाम है आपका? मुन्ना कातुन। मुन्ना आप यहाँ भी नोटिस घर पे लगी थी। हम्म अब हाई कोर्ट ने पंद्रह दिनों के लिए समय बढ़ा दिया है आप लोगों को जवाब देने के लिए। पंद्रह दिन तक बुलडोजर जो कार्रवाई की बात कही जा रही थी वो अब नहीं होनी। हाँ कहेंगे इसको। हाँ कई बार उनका राहत मिली है पंद्रह दिन के बाद माय जो इंसाफ करनी है कोर्ट तो पर राजी हैं। तो इस बात से संतुष्ट हैं आपको? हाँ कोई बात ना यार तो सल्ली तो मिल गई तो हमारे जीवन है कुछ आप खाली और कुछ नहीं आदमी आदमी तो हमारे घर पर है नहीं खाली औरतें हैं बस कोर्ट के आदेश का इंतजार बस बस कोर्ट के आदेश इंतजार है अब उसके सहारा देख लो अब बुलडोजर बंद कर दी ना चलिए पंद्रह दिन के बाद ही हमका कोर्ट हमका इंतजार क्या नाम है आपका हमारा नाम है जसो Vice President Jagdeep Dhankar and Uttar Pradesh Governor Anandi Ben Patel attended the first convocation of Raja Mahendra Pratap Singh State University in Aligarh, celebrating the academic achievements of his inaugural graduating class. During the ceremony, both dignitaries emphasized the importance of education in fostering development and innovation. Dhankar highlighted the university's role in empowering youth and contributing to the region's growth, while Patel encouraged graduates to apply their knowledge for the betterment of society. The event marked a significant milestone for the university, reflecting its commitment to excellence in education and research. मेरा परीक्षा में इनका बहुत जैसे अनुरोध है कि हस्ताक्षर लेतु रजिस्टर निजी लोकल का निर्णय प्रस्तुत करने की पता करें
fotografi Union Minister Union Minister Manohar Lal Kattar visited the Anand Vihar Rapid Rail Transit System RRTR station to conduct an on-site inspection of the ongoing infrastructure developments. During his visit, Kattar reviewed the progress of the project, emphasizing its significance in enhancing connectivity and reducing travel time for commuters in the national capital region. He engaged with project officials to address any challenges and reiterated the government's commitment to improving public transportation. The visit underscored the importance of modernizing urban transport systems to support sustainable growth and meet the increasing demands of the population. Ram Gopal Yadav, a senior leader of the Samajwadi Party, SP, commented on the recent bypolls in Uttar Pradesh and Kerala, criticizing the Bharatiya Janata Party BJP for its electoral strategies. He expressed concerns about the BJP's ability to connect with the electorate, suggesting that the party's tactics are losing, around, losing ground amid growing discontent among the people. Yadav emphasized the importance of grassroots engagement and highlighted the SP's commitment to addressing local issues. Positioning the party as a viable alternative in the political landscape, his remarks reflect ongoing tensions and competition in the region's electoral dynamics. <laughs> और भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा ठोक रही है कि वो नौ की नौ सीटें जीत लेगी भारतीय जनता पार्टी तो तब भी जागा है लोकसभा ठोक ठोक रही थी कम 80 की 80 जीत गई जीत गई अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया वो तो यहां भी आखिरी दिन ही करें वो बसपा ने भी साफ ताकत प्रत्याशी बता देना वो तो कोई बात नहीं बस करेंगे वो तो बीजेपी जो बताएगी तो करेंगे तो मिलकर सीट में चुनाव को लेट होने का या चुनाव को नहीं हो इसको लेके किस तरह से समाजवादी पार्टी देखती है नहीं नहीं वो तो कानून नहीं हो सकता कोई साजिश नहीं 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 कोई नामांकन में तो आप जानते हो अंदर पांच आदमी जा सकते हैं कौन कौन शामिल होने क्या बात है सभी लोग हैं सभी आ रहे हैं ये बताओ कौन नहीं आ रहा सर तो सीबीआई चंचूर ने अभी आपने जो रविवार को जानकारी होगी कि उन्होंने बयान दिया है जब काली मस्जिद के निर्णय चल रहा था उसको लेकर चंचूर ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान को प्रार्थना किए थे जिसके बाद ये निर्णय ले पाए जब भूतों को जिंदा करते हो मुर्दों को तो भूत बन जाते हैं जब लिख के पीछे पड़ जाते हैं ऐसे डोंट टॉक दिस प्रॉब्लम्स नाउ दे आप को दे आप कौन प्रॉब्लम तब कहां है अब तो आपकी बारी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है सर रविवार की बात है अरे यही है यार वो तो जो टूटी है तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं तो शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम 
सर बहराइच में देखा जा रहा है लगातार सांप्रदायिक दंगा हो रहा है कोई सांप्रदायिक दंगा हो नहीं रहा है संग्रह कराया गया है आपने सबने देखा है दंगा क्यों हुआ देखा नहीं तो फिर कौन किसकी वजह से हुआ किसी के घर पर चढ़ के उसकी रैलिंग तोड़ दो उसके झंडा उतार के भगवा झंडा लगा दो जिम्मेदार कौन उसके बावजूद सरकार बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है वहाँ पे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब अत्यधिक सत्ता का मध हो जाता है तो बुद्धि काम करती नहीं है और इसका पश्चाताप आगे करना ही पड़े पड़ता है उन लोगों को जो इस तरह के काम करते अच्छी लोगों की गिरफ्तारी होती है अच्छा जो आपने टीवी पे देखे होंगे दंगा करते हुए उनमें किसी गिरफ्तारी हुई जो दंगा कर रहे हैं सरेआम सारा देश देख रहा है उनमें से एक आदमी चलो चलो जी के नामांकन में पहुंचे नीरज मिट्टल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस अटेंडेड द आईटीयू Kaleidoscope 2024 event which focuses on innovative trends in telecommunications and ICT. Neeraj participation underscored India's commitment to advancing technological developments and fostering international collaboration in the digital space. At the event, Bittal engaged with global experts discussing key issues like 5G implementation and digital inclusion. His insights aim to promote knowledge sharing and strategic partnership to drive growth in the telecommunications. WTS जो इस बार भारत में हो रहा है पहली बार तो एशिया पैसिफिक में सबसे पहली बार हो रहा है इसमें विश्व के लगभग 160 देशों से लोग आए कंट्रीज आई और उसमें लगभग 700 डेलीगेट्स ने भाग लिया लगभग 40 मंत्री लेवल के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया आज हम लोग एक कैलेडियोस्कोप इवेंट का इसमें आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस इस इवेंट की खासियत यह है कि सारे रिसर्च पेपर्स पूरे विश्व से 140 पेपर्स लोगों ने प्रेजेंट किए हैं और इस डब्ल्यू में सिर्फ डब्ल्यू ही नहीं हुआ नेटवर्क ऑफ विमेन एक हुआ ए फॉर गुड एक इवेंट हुआ आज रिसर्च पेपर्स का इवेंट हुआ तो ये सारे डिजास्टर मिस रिस्क मिटिगेशन पे इवेंट हुआ तो डब्ल्यू सिर्फ डब्ल्यू इवेंट नहीं था उसके साथ के चारों पाँचों जो मुख्य है बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं वो सारे इसके साथ सेलिब्रेट किए गए उसके साथ हम लोगों ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस को भी इसमें ऑर्गेनाइज किया जिसमें लगभग पौने दो लाख लोगों ने चार दिन में इस कॉन्फ्रेंस में आकर भारत की जो टे, टेक्नोलॉजी है उसको देखा और उसको कैसे आगे के पांच सालों में कैसे रोल आउट होगा इस पर विशेष ध्यान दिया गया इस बार डब्ल्यू टी एस में इंडिया ने काफी लीडरशिप प्रोजेक्ट हासिल की है तो इंडिया सबसे पहली बार पिछले साल पिछले डब्ल्यू टी एस ए में शायद सात हमारी पोजिशन थी इस बार हम लोग की पूरी सारे स्टडी ग्रुप्स में वाइस चेयर्स और चेयर की पोजिशन इंडिया को यूनानिमसली मिली है तो ये भारत की जो एक विश्व बंधु की जो प्रधानमंत्री जी हमारे बोलते हैं कि भारत एक विश्व बंधु की तरह रूप में उभर रहा है उसका एक ये उदाहरण है सो द डब्ल्यू टी एस ए इवेंट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया पैसेफिक वी गॉट थर्टी सेवन हंड्रेड डेलीगेट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड हंड्रेड एंड सिक्सटी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड विथ फोर्टी मिनिस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वी ऑल्सो हैड स्पेशल इवेंट्स लाइक नेटवर्क फॉर वुमेन ए आई फॉर गुड डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन टूडे कैलेडियोस्कोप ऑन रिसर्च पेपर्स ब्रिंगिंग इंडस्ट्री एकेडेमिया एंड स्टूडेंट्स टूगेदर वी ऑल्सो हैड लॉट ऑफ India's representation in uh, the study groups in the WTSA, the highest ever, about 11 uh, persons have been selected to the various committees of the WTSA. And about the leadership positions India achieved. Eleven positions India achieved as leader positions in the WTSA. Manoj Joshi, Secretary of Urban Land Resources, emphasized the importance of conducting a comprehensive risk survey for urban land records to enhance transparency and efficiency in land management. He highlighted that accurate records are crucial for urban planning, property rights, and resolving disputes. Joshi advocated for leveraging technology in the risk survey process, aiming to streamline data collection and improve accessibility for citizens. His initiative seeks to recreate a robust framework that supports sustainable urban development and empowers local communities. 
इसके साथ में ही हमने एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने के लिए करीब 130 शहरों में उसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारा टेक्निकल पार्टनर है उसने टेंडर फ्लोट किया है ताकि ड्रोन फ्लाइंग की जा सके इन सभी शहरों में और उसके बाद जो इमेज मिलेगी उससे स्टेट्स के रेवेन्यू और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स उससे शहरी लैंड रिकॉर्ड्स बनाएंगे और प्रॉपर्टी टैक्स का असेसमेंट करेंगे और शहरों के मास्टर प्लान ड्रेनेज प्लान वगैरह पे काम करेंगे तो इस इंटरनेशनल वर्कशॉप का उद्देश्य ये है कि हम जो दुनिया के दूसरे शहरों का जो एक्सपीरियंस है दुनिया के एक्सपर्ट्स का और दुनिया की जो फर्म्स हैं सॉफ्टवेयर फर्म्स और ड्रोन फ्लाइंग फर्म्स हैं उनके एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले सकें और हमारी जिन स्टेट्स ने भी लैंड रिकॉर्ड्स सर्वे पे काम किया है वो आपस में एक दूसरे को समझ सकें और इस काम को हम एक साल में ये जो लैंड रिकॉर्ड बनाने का काम पायलट तौर पे शुरू कर रहे हैं इसको कम्प्लीट कर सकें लैंड रिसोर्सेज Muhammad Yusuf Targami, a senior leader of the CPIM, condemned the recent terror attack in Gandharbal, calling it a heinous act that undermines peace and stability in the region. He expressed deep condolences to the victims and their families, urging authorities to take immediate and effective measures to ensure the safety of citizens. Targami stressed the need for a united front against terrorism and highlighted the importance of a dialogue and political solutions to address the underlying issues. contributing to violence his remarks aimed to rally public support for peaceful resolution and reinforce community resilience afsoosnaak hai daradnaak hai aur sharmnaak bhi jalsoos waridat hai khala diya hai is waridat ne hum sab ko kaun mara लोकल मरा नॉन लोकल मरा मजदूर मरा डॉक्टर मरा हमारे ही लोग मरे इंसान मरा इस वजह से मेरी मेरा मशवरा है सरकार से कि वो तहकीकत कर ले और जो भी लोग हैं उनको कई फिर किरदार तक पहुंचाना जरूरी है ताकि उन्हें सजा मिले और साथ ही साथ मेरी अपील है हर मकतब फिक्र से यहाँ के रहने वालों से सिविल सोसाइटी से दानश्वरों से पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं से मेरी ये गुजारिश है कि एक साथ मिलकर हम आवाज बुलंद कर लें ऐसी वारदातों से हमारा चेहरा मसूक हो जाता है ऐसी वारदातों से हम बटक जाते हैं अपने आने वाले मुस्तबल को संवारने के रास्ते से और इस वजह से मेरी यही राय है अपील है हर मकतब फिक्र से कि एक साथ मिलकर हम आवाज बुलंद कर लें हमें ऐसे सानिहा से नजात मिले हमें ऐसी वारदातों से अब मुक्ति मिले ये हमारी अपील रहनी चाहिए तो खोफ भी पैदा होगा टूरिज्म में मैं क्या होगा खोफ तो है ही यार ये इससे इस हमारी जो रोजमर्रा जिंदगी है वो मुतासर होगी एडवर्सली वही तो दुख है वही तो अफसोस है क्या क्या चाहते हैं वो लोग जो ऐसी शर्मनाक वारदातों को फरोग देने में अभी तुले हुए नजर आ रहे हैं बहरहाल मुझे ये उम्मीद है कि हमारे आवाम बाहोश है कोशिश कर लेंगे वो आवाज उठाने की और सरकार जो अभी बनी है वो भी जिम्मेदारियों को संभालेगी और ऐसे वारदाते न हों ये कोशिश रहनी चाहिए हम सब की मेरी अपील भी है और मेरी गुजारिश भी है थैंक ये वारदात Rabindra Sachdev a prominent figure in foreign affairs addressed the recent comments made by the Indian envoy to Canada who described the charges against Hardeep Singh Nijar as a politically motivated Sachdev emphasized the need for careful consideration of international narratives and the implications for India's diplomatic relations meanwhile Jammu and Kashmir chief minister 
Omar Abdullah took to Twitter to express his views highlighting the complexity of the situation and urging a balanced approach to the ongoing tensions. Both statements reflect the nuanced political landscape surrounding the issue and the importance of maintaining dialogue in international relations. देखिए सुप्रीम कोर्ट में हम जमीयत उलमा हिंद गई थी मौलाना अरशद मदनी साहब की लीडरशिप में और हमने यूपी में जो नोटिस दिए गए हैं मदारिस इस्लामिया को और त्रिपुरा में उसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट आए थे कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली वर्क किया जा रहा है जो मदरसे कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हैं उनमें नोटिस भेजा जा रहा है आर की बुनियाद में और ये कहा जा रहा है कि साहब आप अपने बच्चों को मदरसों में नहीं पढ़ा सकते हो बंद कराया जा रहा है फोर्सफुली हालांकि आर में मदरसे नहीं आते हैं ब्रह्मावती वर्सी स्टेट ऑफ यूनियन में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच का स्पष्ट फैसला है टू में कि मदारिस और गुरुकुल आर में नहीं आते हैं उसी को जमियत हिंद ने चैलेंज किया था यहाँ पर और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से तमाम नोटिस पर रोक लगा दी है और सिर्फ यूपी और त्रिपुरा तक सीमित नहीं रहे बल्कि भारत में किसी भी राज्य में अगर इस प्रकार का नोटिस है तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है मैं समझता हूं कि ये जमीयत हिंद की बहुत बड़ी जीत है संविधान की जीत है चूंकि संविधान में मिले हुए अधिकारों को अगर कोई राज्य सरकार उसका हनन करती है तो ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता Zdravo din sa news ki watching severe news english